Welcome back to my channel. And dito na naman tayo mga mommies, mga momshies, mga moms, mga ate at kuya. Yan. So, iniisip ko lang gumawa ng video kasi sometimes people were expecting more kapag nakapag-asawa ka ng foreigner o kaya kapag nasa abroad ka na. You know, it's like, I just want to show you the difference between expectations versus reality ng buhay ng mga nandito sa abroad, mga Pinoy na nandito sa abroad. So, here's the video. So, sa totoo lang po, dito mahirap ang buhay kasi kung hindi ka magtatrabaho, magugutom ka. So, ako at the moment, hindi ako nagtatrabaho. So, ako yung naglilinis ng bahay, laba, luto, linis, hatid sa school, sundo sa school ng mga bata. Lahat yan ginagawa ko dito. So, hindi po kami paupo-upo lang dito na nasa ibang bansa. So, pag naglinis ako buong bahay yan, yung bahay namin is 3 bedroom. Uh, 4 bedroom, kasama na yung office ng asawa ko. So, buong bahay nililinis ko, vacuum, carpet, taas, baba. Siguro yung difference nang kapag naglilinis dito, syempre, I'm using vacuum kapag sa Philippines, yung iba ang ginagamit nila is walis. Nakaka-stress din kasi, lalo na kapag... Tinrap off ko na yung kids ko sa school, tapos mag na lang ko dito sa bahay. Um, kasi nga, diba, at ang mga hindi ako nagtatrabaho. And then si husband, almost every week nagtatravel, wala siya dito, nasa ibang place. So, yun, kinagampan ako yung responsibility ko. Dito kasi pag gusto mo talaga makaipon, kailangan dalawa kayo nagtatrabaho. Kasi yung conversion ng dollar to Philippines, malaki talaga. Pero yung gastusi namin dito sa Australia, syempre dollar din. Kaya ang hirap makaipon sa totoo lang. Um, sa ngayon, asawa ko lang yung nagbo-work. Pero next week, mag start na ako mag-work. Which I'm so happy kasi finally nakahanap na rin ako ng trabaho. Yan. So, ang point ko lang is, alam mo yon kapag porket asawa ka ng foreigner, hindi po kami buhay rey na dito. Ayan, buhay parang katulong din kami dito. Naglalaba, nagluluto, naglilinis, nag-iis-is ng kobeta. Kaya, hindi po kami donya, hindi po kami pa-shopping-shopping lang. Palinis-linis, pa-is-is-is-is ng kobeta. Yan po yung gawain namin. So, naisip ko lang na-share itong video na to kasi minsan may mga nagchat-chat sa akin, nagbebenta ng bahay, tapos sasabihin sa'yo, barya lang naman yung million sa'yo. Wow! Sana meron akong baryang million, di ba? <laughs> Pero, eto yung totoong ginagawa namin dito sa ibang bansa. Naglilinis, nagluluto, pahirapan kami dito pagdating sa paghahanap ng trabaho. So, hindi po barya ang million para sa amin. Um... Ayan, so nakikita nyo, diba? Pati yung hagdan, binavacuum ko, ultimo yung pagkain ko dyan minsan. Kumakain ako habang naglilinis, nagmamap. Kasi minsan, pagkahatid ko sa school, syempre mag stay sila sa school, tapos uwi ako ng, ng bahay. Kaya na yung gagawin ko. Although, I'm not doing this like every day, so... Um, hindi naman ako ganun. Sobrang ka, kalinis, kasipag. Uh, I do this probably once or twice a week. Kaya, diba? <clears throat> Nakakapagod siya as in. Pero kailangan akong gawin kasi unang-una, syempre, pag wala akong ginagawa, nakaka-bored. 
Tapos, kailangan ko din, syempre, maglinis pa din para sa family ko. Kailangan mo magluto, kailangan mo maglaba, maglinis because it's a family life, right? Especially sa mga nanay na katulad ko, yun yung obligasyon natin. So, ang purpose talaga ng video na to is para maipakita ko sa inyo na hindi kami buhay rey na dito, hindi kami basta-basta nakakakuha na lang ng pera dito, hindi madaling kumita ng pera dito. Pinaghihirapan namin kung gusto namin magkaroon ng pera, kailangan namin magtrabaho, maghanap ng trabaho, kailangan namin kumayod, mag-isis ng kobeta. <laughs> Yun. So, yun lang naman yung aking purpose na gustong ipakita sa mga um, nanunood ng video na to. And, yeah. See? Map-map, ba diba? Ang bilis ko mag-map. <laughs> Ay, okay. Well, anyway, thank you so much guys for watching.